da viele von euch Probleme mit dem FG-Knoten haben, wie ich bei meinen Guidings festgestellt habe, zeige ich dir hier den stärksten Verbindungsknoten von geflochtener und Fluorocarbon in meiner bzw. deiner Perspektive. So kannst du ihn hoffentlich leichter lernen. Zunächst nimmst du das Ende der geflochtenen Schnur in den Mund und klemmst diese mit den Zähnen fest. Dann legst du die Monoschnur über die geflochtene und wickelst sie mit Kreuzwicklungen von links nach rechts, von oben nach unten auf die geflochtene Schnur drauf. Wichtig ist, dass die geflochtene Schnur immer unter Spannung bleibt. Nicht zu stark, aber vor allem nicht zu schwach. Bei zu geringer Spannung ist die Gefahr gegeben, dass sich die Wicklungen von der Monoschnur herunterziehen. Die Wicklungen der geflochtenen Schnur müssen sich in das Monomaterial regelrecht hineinpressen. Zwischendurch schiebt man die Wicklungen, die zu lose erscheinen, fest zusammen. Und hier die Kreuzwicklung ganz langsam zum Mitmachen. Insgesamt legt man rund 30 Wicklungen an, also 15 rechts, 15 links. Es kommt dabei auf keine genaue Zahl an, jedoch unter 24 ist zu wenig. Dann drohen die Wicklungen herunterzurutschen. Man muss sich dabei vor Augen halten, dass es sich hierbei nicht um einen richtigen Knoten handelt, sondern um eine Verflechtung, welche die Monoschnur festklemmt. Hat man ausreichend Windungen angelegt, klemmt man diese zwischen Daumen und Zeigefinger ein. Denn nun muss diese Verflechtung noch gegen Aufziehen gesichert werden. Dies macht man durch zwei Überhandknoten nacheinander. Diese werden über beide Schnüre, also Mono und Geflecht, zusammen ausgeführt. Hier der zweite halbe Schlag in Zeitlupe. Man nennt diesen Knoten auch halber Schlag, also das, was jeder Laie unter einem normalen Knoten versteht. Wichtig ist, dass er von unten nach oben, also zur Hauptschnur, ausgeführt wird. Mit Spucke anfeuchten und fest zusammenziehen. Nun ist die Verflechtung gesichert, aber wir müssen noch diese beiden Knoten sichern. Dies geschieht durch einen selbstsichernden Knoten, so wie etwa beim Nähen. Das Ende der Monoschnur wird dabei abgewinkelt, also nicht mit der Monoschnur zusammen diesen Knoten festziehen. Er wird von oben nach unten auf der Hauptschnur ausgeführt. Ich lege hierzu vier Windungen an. Wieder anfeuchten und stramm auf die anderen Knoten runterschieben. Die Enden kürzen wir, Vertrauen ist gut, aber Sicherheit ist besser, auf ungefähr 3 mm. Wie man sieht, kann man den FG auch im Stehen und bei Windknoten. Die Schnurenden kann man zur Sicherheit mit einem Feuerzeug anschmelzen, muss man aber nicht. Keine Kleber verwenden. Ein sauber gebundener FG-Knoten hält Bomben fest. Das werdet ihr beim nächsten Hänger merken. 